நம்ம சேனலுக்கு இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட ஒரு பெல் ஐக்கான் வரும் அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம போடுற ஒவ்வொரு யூஸ்ஃபுல் அப்டேட்ஸும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும் உலக தமிழர் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அக்ரோ தமிழன் சேனல் இந்த வீடியோவில் ஜம்மு காஷ்மீருக்கு வழங்கப்பட்ட சிறப்பு அந்தஸ்து சட்டப்பிரிவுகளான ஆர்டிகல் முந்நூற்றி எழுபது மற்றும் முப்பத்தி ஐந்து ஏ வந்து இன்று நீக்கப்பட்டுள்ளது நாடாளுமன்றத்தில் உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா அவர்கள் இன்று அதாவது ஆகஸ்ட் அஞ்சு இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது அன்று இந்த அறிவிப்பு வெளியிட்டிருக்காரு இந்த வீடியோவில் அதை பற்றின ஃபுல் டீடெயில்ஸ் பார்க்கலாம் ஆனால் ஸோ முந்நூற்றி எழுபது முப்பத்தஞ்சு ஏ சட்டப்பிரிவு என்ன சொல்லுது காஷ்மீருக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த சிறப்பு அந்தஸ்துகள் என்னென்ன அப்படிங்கிற பற்றி இந்த வீடியோவில் ஃபுல் டீட்டெலாம் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பார்க்க வீடியோ ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அவன் பார்த்து முடிச்சுனு மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்குமே இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது காஷ்மீருக்கு வழங்கப்பட்ட சிறப்பு அந்தஸ்துகள் வந்து என்னென்னு ஃபஸ்ட் பார்க்கலாம் இந்தியா சுதந்திரம் அடையிறதுக்கு முன்னாடி வந்து தனித்தனி சமஸ்தானங்களாகவும் மாகாணங்களாக வந்து இருந்துச்சு நமக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அப்படிப்பட்ட சமஸ்தானமாக தான் வந்து ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் இருந்துச்சு ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் சமஸ்தானம் அப்படிங்கிறதா இருந்துச்சு அதை வந்து ஹரி சிங் அப்படிங்கிற மன்னர் வந்து ஆட்சி செஞ்சுட்டு இருந்திருந்தார் அவர் அந்த ஜம்மு காஷ்மீர் சமஸ்தானத்தை இந்தியாவோட இணைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு எங்கள் மக்கள் நலன் கருதி சில நிபந்தனைகள் சொல்கிறேன் அது அது அக்செப்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா மட்டும் நான் வந்து இந்தியாவோட இணைச்சிக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னார் அதன்படி தான் வந்து ஆர்டிகல் முந்நூற்றி எழுபது அப்படிங்கிற சட்டப்பிரிவு வந்து கொண்டு வரப்பட்டது அது மூலமாக வந்து அவங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட சலுகைகள் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து இராணுவம் வெளியுறவு மற்றும் தகவல் தொடர்பு துறை அதை தவிர மற்ற எந்த துறைகள் தொடர்பாக வந்தும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து நாடாளுமன்றத்தில் ஒரு சட்டம் ஏற்றுச்சுன்னா அதை வந்து இவங்க இவங்களுக்கு பொருந்தாது ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் இருக்க மக்களுக்கு மாநிலத்துக்கு பொருந்தாது அது அவங்க எகெயின் அந்த சட்டம் மன்றத்தில் அக்செப்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் பொருந்தும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ப்ரொவிஷன் அடுத் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் மாநிலத்தில் இருக்கிறவங்க மற்ற மாநிலத்தில் மற்ற மாநிலத்துக்காரங்க வந்து ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் வந்து எந்த ஒரு சொத்து வாங்கவே முடியாது இதே வந்து ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் இருக்கிறவங்க இந்தியாவில் வேறு எந்த மாநிலத்தினா சொத்து வாங்கிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு அந்தஸ்து கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஆல்சோ வந்து ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரை சேர்ந்த ஒரு பெண் வந்து ஒரு வெளி மாநிலத்தை சேர்ந்த ஒரு ஆண் திருமணம் செஞ்சிட்டாங்கன்னா அந்த பெண்ணுக்கு சொத்து வாங்குற உரிமை வந்து பறிக்கப்படும் இதே வந்து ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரை சேர்ந்த ஒரு ஆண் வந்து வெளி மாநில பெண்ணை திருமணம் செஞ்சு கொண்டா அவங்க வந்து ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் சொத்து வாங்கிக்கலாம் அப்படி ஒரு இது கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்திய அரசு சாஸ்திரம் இருக்குது இருபத்தி இரநூத்தி முப்பத்தெட்டாவது பிரிவு வந்து இந்த மாநிலத்துக்கு வந்து பொருந்தனு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் ஆல்சோ இம்மாநிலத்தின் எல்லையே வந்து குறைக்கவோ கூட்டவோ வந்து கூடாது முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இதான் வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட சிறப்பு அந்தஸ்து இது வந்து ஆர்டிகல் முந்நூற்றி எழுபது படி சொல்கிறது அண்ட் ஆல்சோ ஆர்டிகல் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏ அப்படின்னு என்னென்னு வந்து மே மாதம் பதினாலாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி வந்து இந்த ஆர்டிகல் முப்பத்தஞ்சு ஏ வந்து கொண்டு வரப்பட்டது அப்போது குடியரசுத் தலைவராக இருந்த ராஜேந்திர பிரசாந்த் அவர்களால் ஆணையின்படி அந்த மாநில ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் மாநில அரசின் ஒப்புதலோடு வந்து கொண்டு கொண்டு வந்தாங்க அதான் வந்து ஆர்டிகல் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏ அதுவும் வந்து காஷ்மீருக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து கொடுக்கக்கூடியவர் தான் அவங்களோட சிட்டிசன்ஷிப்பை அவங்க தான் தீர்மானிச்சுக்குவாங்க அதாவது காஷ்மீரில் இருக்கவங்க தனி சிட்டிசன்ஷிப் மாதிரி இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப்பும் அலாங் வித் இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் அவங்களுக்கு வந்து காஷ்மீர் சிட்டிசன்ஷிப் தனியாக கிடைக்கும் அண்ட் ஆல்சோ வந்து அரசு துறை வேலை வாய்ப்புகளில் வந்து முழுக்க முழுக்க வந்து ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் சிட்டிசன்ஷிப் பெறப்பட்ட ஒருத்தரால் மட்டும்தான் அரசு வேலை வாய்ப்பு பெற முடியும் அண்ட் ஆல்சோ அரசு வழங்கக்கூடிய உதவித்தொகள் எல்லாமே வாங்க முடியும் அசீம் சொத்துக்கள் வாங்குவது விற்பது போன்ற எல்லாமே வந்து அவங்க ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் இருக்கவங்க உள்ளுக்குள்ளேயே தான் வந்து விற்க முடியும் அண்ட் ஆல்சோ வெளி மாநிலத்தில் யாருமே வந்து அங்கே ஒரு தொழில் தொடங்கவும் முடியவே அந்த மாதிரியான ஒரு இதெல்லாம் இருந்துச்சு ஸோ இதெல்லாமே வந்து இன்றைக்கு நீக்கப்பட்டுள்ளது அதாவது ஆகஸ்ட் அஞ்சு இரண்டாயிரத்தி நூற்றி பத்தொம்போது அன்று நீக்கப்பட்டுள்ளது இதுதான் அந்த வீடியோட ஃபுல் டீடெயில்ஸ் பார்த்துருக்கோம் ஸோ அந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி பார்த்துக்க ரொம்பவே நன்றி அதனால் ஸோ இந்த டீடெயில்ஸ் எல்லாமே வந்து பல்வேறு தரப்பட்ட சோர்ஸில் இருந்து ஏற்பட்டது தான் அதனால் ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஷேர